transistor de salida me entrega una corriente, eh, este transistor, yo tengo que fijarme cuánto vale el, el beta del transistor. Estos transistores normalmente, si no es Darlington, tiene un beta relativamente bajo, del orden de 25 a 50 como máximo. ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo acá una corriente de 3 amperes, por ejemplo, y el beta vale, eh, supóngase, 30, eh, la corriente va a ser 3 dividido 30, la corriente va a ser de, necesito 100 miliamperes en la base para poder entregar justamente los 3 amperes acá. ¿Sí? Entonces, yo quiero fijarle el límite a 3 amperes. Para fijar el límite de 3 amperes, entonces tengo que considerar que la caída de tensión en esta resistencia debe ser de 0,7 voltios. Cuando circule los 3 amperes, entonces por acá, me tiene que dar una caída de tensión de 0,7 voltios. Y de allí despejo el valor de la RSC. Es decir, que va a ser la RSC igual a 0,7 sobre, sobre el valor de la corriente que yo necesito controlar o estabilizar. En este caso, 3 amperes. ¿Sí? Bien, ese valor de resistencia me va a dar un valor de resistencia pequeño, normalmente inferior al ohm. Son resistencias de potencia. Puede ser una resistencia de 0,22, de 0,47 de este ohm, por lo que tengo que calcular qué potencia tiene que disipar esta resistencia. Entonces ese valor de potencia va a ser los 0,7 voltios por el valor de la corriente. Si es 0,7 por, supóngase, 3 amperes, entonces 0,7 eh, por 3 serían 21. Estamos hablando de una resistencia de, de 2,1 vatio, ¿sí? pero entonces tenemos que pasar ya una resistencia de 5 vatio para asegurarme que no trabaje en el límite de la temperatura. ¿Está claro? Entonces, yo tengo que especificar acá el valor de la resistencia y el valor de potencia. En cambio, estos no, estos valores son valores de potencia pequeña, es decir, las corrientes que yo tendré por acá van a ser corrientes chicas. La R1 puede ser una resistencia de 270, 300 ohm, y la otra va a ser en función de la tensión de salida que quiero tener. Y normalmente va a ser una, si quiero una fuente variable, entonces tengo que poner acá la resistencia variable. Bien, volviendo a las ecuaciones. Eh, entonces acá yo tengo, de acuerdo a la figura que tengo, puedo aplicar entonces esta ecuación. Si necesito tener una tensión por encima de los 7 voltios hasta 37. Y esta ecuación si quiero tener una tensión menor que la tensión de la tensión de referencia después tenemos acá eh, estos ya son con eh, reguladores con carga flotante ya las tensiones pueden estar eh, son valores ya pueden ser valores elevados de, de tensión ¿sí? fíjense en que esta puede ser dice desde 4 hasta 250 voltios y este puede ser este es positivo y este es un regulador negativo, desde menos 6 a menos 250. Después, lo, acá están justamente el límite de corriente, que es la tensión, que son los 0,7 sobre el valor de RSC. Y, y bueno, acá tenemos entonces los valores de las corrientes. En el caso del transistor de la derivación. Y este será el valor de... Esta es, este es la corriente en el caso del transistor de derivación. Que lo tenemos... Vamos al primero. Que lo tenemos acá. Bueno, eh, entonces los circuitos... 
De acuerdo al circuito que ustedes utilicen, la forma del circuito, tienen los datos para calcular las tensiones de salida. ¿Sí? Así que este PDF es muy importante, este el PDF para poder usar este circuito integrado. Bueno, no sé si quedan algunas dudas. Acá cuando ustedes eligen nuevamente el transistor de salida, eh, siempre tienen que analizar el beta del transistor, ¿sí? porque acá la corriente de salida eh, es importante, no es más que 150 miliamperes. Siempre y cuando la tensión colector-emisor del dispositivo del integrado sea menor a los, 20, a, los 7, a los 7 voltios, la caída de tensión en el transistor. Bueno, acá tienen ya algún regulador positivo. Con carga, con carga flotante. Este, que está acá, ya las tensiones, fíjense, en, eh, acá por ejemplo, esto puedo regular, depende de este transistor, qué tensión, la tensión máxima que puede soportar el transistor es la tensión BC, BCEO. ¿Sí? Esa es la tensión, cuando ustedes van al dato del fabricante, ¿cuál es la máxima tensión? que puede soportar el transitor en la tensión colector emisor. Entonces, eh, para poder entonces eh, que esta tensión en la salida sea una tensión alta, esta carga ya es carga flotante, y acá el dispositivo, entonces la caída de tensión en el transistor, tengo la tensión de entrada menos la caída de tensión en el transistor, me va a dar la tensión de salida. Entonces esto puede estar una tensión del orden de los, 200, de los 250 voltios, como me dice el manual, y eh, puede haber acá una caída de tensión grande, de tal modo que la tensión acá sea chica. ¿Sí? Fíjense que la figura 19, acá, la figura eh, 19, ahí está, eh, tengo entonces una tensión de salida desde 4 hasta 250 voltios. ¿De acuerdo? Pero bueno, las corrientes que manejan son corrientes mucho más chicas. Bueno, no sé si quedó alguna duda con respecto a este circuito integrado. Este es uno de los circuitos integrados que por mucho tiempo ha sido el circuito integrado más usado para el diseño de puentes ya que me puede entregar una tensión positiva, una tensión negativa, y las corrientes, la, las corrientes de salida y la tensión eh, tienen que ver entonces con el transistor de salida. ¿sí? Si yo quiero tener más corriente en la salida, puedo poner un Darlington o puedo poner algún Darlington externo. Es decir, a la salida de este transistor puedo poner otro transistor más para amplificar más todavía el valor de las corrientes de salida en la carga. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, hoy vamos a ver un tema de teoría. Eh, vamos a ver ancho de banda de un amplificador, de un circuito realimentado. Bien, eh, ¿lo están viendo ahí a la pantalla? Sí. Bien. Bueno, vamos a volver otra vez a la teoría. Ancho de banda, dice el profe. Ancho de banda de un circuito realimentado, ¿sí? El ancho de banda entonces de los circuitos realimentados... Eh, en este caso nosotros tenemos circuitos realimentados con amplificadores operacionales 
Ya dijimos entonces que la ganancia de un, trans, de un circuito realimentado va a ser la transmitancia del camino directo sobre uno menos la ganancia del lazo. ¿sí? La transmitancia del camino directo es TCD y la ganancia del lazo es GL. Pero como ahora vamos, eh, nosotros hasta el momento vimos la ganancia en continua, es decir, no eh, le pusimos en función de la frecuencia. En función de la frecuencia, ustedes tienen un trabajo práctico en laboratorio para ensayarlo al circuito. ¿sí? Nosotros le ponemos señales en, eh, para, supóngase, para un GER para 10 o 10 Her, 100 Her, 1000 Her, 1 kilo Her, eh, 100 kilo, 10 kilo Her, 100 kilo Her, y vamos anotando los valores de la salida. ¿sí? Entonces, para baja frecuencia, el circuito integrado, ustedes si, lo, ya, si ya lo han hecho al, al práctico, algunos que puedan tener este oscilocopio y generador en su casa, si ya lo hicieron, eh, se van a dar cuenta que para poca frecuencia la ganancia se mantiene constante. Pero a medida que va aumentando la frecuencia, la ganancia va a ir disminuyendo. ¿sí? Ya lo vemos también nosotros en la, en la clase de teoría, que el circuito integrado tiene una respuesta en frecuencia que es prácticamente una rampa donde es una rampa negativa, donde la, a medida que aumentamos la frecuencia, la ganancia del dispositivo en cadena abierta, es decir, un circuito sin realimentación, vamos a ver que la ganancia va a ir disminuyendo. ¿sí? Bueno, ahora eh, en, el, en el análisis que nosotros hicimos de la transmitancia y de la ganancia del camino la ganancia del, es decir, la tramitancia en camino directo y la ganancia del lazo, siempre hemos considerado una frecuencia eh, cero, es decir, hemos considerado para una, una frecuencia cero, es decir, para tensiones de continuo. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando eh, a la señal entonces le variamos la frecuencia? Por lo tanto... En, la, en, el, en el trabajo práctico, en el práctica de laboratorio que ustedes tienen, debería ir disminuyendo la ganancia o la salida del, de la tensión a medida que va aumentando la frecuencia. Entonces acá vamos a considerar, ¿ves? el ancho de banda eh, se puede considerar un rango de frecuencia desde la señal de continua hasta una frecuencia tal donde la magnitud en la salida cae en 3 decibeles, es decir, cae a 0,707 del valor de la máxima. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decíamos, bueno, la, el nivel de salida en decibeles tiene más de 100 decibeles. Cuando variamos la frecuencia, esa salida va a ir disminuyendo. Cuando cae en 3 decibeles, ese sería el ancho de banda que acá estamos considerando. ¿sí? Dice que el ancho de banda es justamente 1 sobre raíz de 2 igual a 0,707 del valor de la máxima. Bien, ahora entonces ponemos, eh, dice, supóngase disponer un circuito que tenga un generador controlado, explicitado, a un dispositivo activo cuya respuesta en frecuencia es de primer orden. ¿Sí? Y está dado por la ganancia, la ganancia A, que nosotros teníamos, ahora la vamos a poner en función de la frecuencia. Por eso está A en función de S, donde S ustedes saben que es J omega más una constante. ¿sí? En este caso nosotros vamos a trabajar para... S igual a J omega. Entonces, eh, en función de S va a ser la ganancia en continua sobre 1 más S por T. Donde S por T 
T es el, la constante de tiempo conocida como la constante de tiempo tau. Entonces, el circuito, en función de la frecuencia, ahora entonces tiene esta ecuación. Esta ecuación es justamente es una ecuación de primer grado. Dice que para un, eh, para un amplificador operacional, que nosotros hemos visto ya en la práctica como ser el 741, tiene un valor eh, muy pequeño del orden de 10 radianes por segundo. ¿sí? Es decir, que 1 sobre tau es 10 radianes por segundo. Es decir, estamos en una, en, en una frecuencia casi de continuo. ¿Sí? Esos 3 decibeles caen entonces a una tensión cuya frecuencia es justamente una frecuencia muy baja. Bien, si ustedes tienen acá, si ustedes se fijan acá en la gráfica, a su cero es la ganancia de continua y a medida que va aumentando la frecuencia, el valor de esa ganancia va a ir disminuyendo. ¿Sí? El tau sería acá, cuando cae justamente los 3 decibeles. Por lo tanto, entonces decimos, este va a ser el ancho de banda de este, de este circuito. Eh, bien. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros eh, en el caso de tener un circuito realimentado? Si nosotros ahora tenemos, este sería un circuito sin realimentación. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos un circuito realimentado? Es decir, si este circuito eh, se lo realimenta al dispositivo activo, se lo realimenta, la correspondiente expresión de transmitancia en camino directo en función de la frecuencia y de la ganancia del lazo en función de la frecuencia va a ser la transmitancia en camino directo cuando lo analizamos en continua, lo afectamos ahora por 1 sobre 1 S por T, eh, perdón, S por Tau, y la ganancia, también la ganancia en continua, por 1 sobre 1 más S por Tau. Si reemplazamos ahora en, el, en la expresión, ¿Sí? Nosotros teníamos que la transmitancia en camino directo, la transmitancia, perdón, eh, de un circuito realimentado era la transmitancia en camino directo sobre 1 menos la ganancia de lazo. Pero ahora la ganancia de lazo la ponemos en función de la frecuencia y lo mismo hacemos con la transmitancia. Este circuito es un circuito, lógicamente, general. Esta ecuación es una ecuación general. Si desarrollamos y cancelamos los términos en 1 más S tau, me queda justamente esta expresión. Me queda que es la transmitancia eh, del camino directo para continua, 1 menos la ganancia de lazo, también para continua, por 1 menos, fíjense en que me queda esto en función de 1 menos la ganancia de lazo. Y está eh, ese tau. ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que esto que está acá, todo esto sería el nuevo tau. ¿sí? Todo esto que está acá sería el nuevo tau. Es decir, tau sobre 1 menos ganancia de lazo me daría justamente... Eh, el tau prima de este circuito realimentado. Esto significa entonces que el ancho de banda del circuito realimentado ha cambiado, ya no es el mismo. Eh, entonces dice, eh, la transmitancia para las frecuencias bajas va a estar dada por esta expresión. ¿Sí? Es decir, estamos hablando prácticamente continuo. Ahora, cuando consideramos ya en frecuencia, tenemos que afectarlo por esta expresión, 1 
sobre uno más S por tau, donde, eh, tau prima, donde tau prima es esto que está acá, es tau sobre uno menos la ganancia de lazo. ¿Sí? Y esta sería la nueva constante de tiempo. Por lo tanto, el ancho de banda de este, de este circuito eh, siempre se mantiene acá. Fíjense en que el tau, el ancho de banda es 1 sobre tau. Y para este circuito realimentado también va a seguir siendo 1 sobre tau prima. Por lo tanto, 1 sobre tau prima, lo invierto a esto y me queda 1 menos ganancia de lazo sobre, sobre el tau. Es decir, que cuando tenemos entonces un circuito realimentado, la, el ancho de banda puede aumentar, ¿sí?, siempre y cuando la ganancia sea más chica. Fíjense en acá, dice, si observa que el ancho de banda del circuito realimentado se incrementa en el valor 1 menos, menos GL con respecto al circuito no realimentado. En cambio, un circuito estable realimentado positivamente verá disminuido su ancho de banda en la misma proporción. Bien. Vamos a ver entonces a qué es igual el producto de ancho de banda y de ganancia. La ganancia de un circuito es la transmitancia, la transmitancia en continuo. Por eso ponemos acá T0, ¿sí? La ganancia en continua por el ancho de banda de ese circuito, el producto. Si nosotros reemplazamos la transmitancia de un circuito realimentado es la transmitancia en camino directo menos 1 sobre la ganancia de lazo. Esto es para continua. Por el ancho de banda que acabamos de ver, el ancho de banda es 1 menos GL sobre tau. Reemplazamos, me queda 1 menos GL sobre tau se cancela 1 menos L, ¿sí? y me queda entonces que el producto de ganancia por ancho de banda es igual a la transmitancia en camino directo para continua sobre tau. Si la ganancia disminuye, el tau también tiene que cambiar para que este producto se mantenga constante. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo aplicamos a un amplificador no inversor. La señal está entrando acá por el pin no inversor y a la salida tengo entonces una salida que va a ser 1 más eh, R2 sobre R1. ¿Sí? Es un circuito, un amplificador no inversor. La realimentación es una realimentación negativa. Entonces, la transmitancia del camino directo de este circuito es la ganancia del amplificador operacional en continua. Es decir, tengo una ganancia muy elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá nosotros tenemos que eh, la tensión BG es la misma que la tensión BD, ya que acá al, al ser una corriente prácticamente cero, una corriente muy pequeña, casi cero, no hay caída de tensión en este punto, y entonces considero que la tensión en este punto, la tensión BD en la entrada del amplificador, va a ser igual a la tensión de entrada. Por lo tanto, entonces, la salida es justamente A por BD, y A por BD... Si reemplazo cuánto vale BD, es B sub G, me queda entonces que la salida va a ser A por B sub G. Si, la, si pasamos dividiendo a la, a la tensión de entrada, me da que la transmitancia en camino directo es igual a A. 
¿Sí? Esa A que es una A en continuo. Eh, bien. Entonces, reemplazo ganancia por ancho de banda. La ganancia por ancho de banda es igual a la transmitancia en camino directo. Ahí está la ecuación sobre tau. ¿Y cuánto vale la transmitancia en camino directo? Vale a su cero. O el valor de la ganancia en continua. Sobre el valor de tau. Bien, el valor de tau entonces del amplificador 741 es del orden de los 100 radianes sobre segundo. Es decir, que acá yo puedo encontrar entonces cuánto vale el valor del, del producto. ¿Sí? Ahora, si yo quiero cambiarle la, el valor de la ganancia a... Va a ir cambiando el valor del tau. Por lo tanto, se va a mantener prácticamente constante el producto. ¿Qué pasa ahora si considero un amplificador inversor? La señal está entrando ahora por el pin inversor. Acá ya sabemos que puedo aplicar el cortocircuito virtual, eh, perdón, tierra virtual. Y entonces eh, puedo determinar cuánto vale la transmitancia en camino directo de este circuito. La transmitancia en camino directo, ya lo dijimos, es la tensión BD por A, es la tensión de salida, y la tensión BD acá en este caso, si ustedes se fijan, es la tensión de entrada sobre, si esto considero un amplificador ideal, este está puesto a ser eh, la R de salida, la impedancia, de cero, por lo tanto ha puesto masa, y entonces tendré entonces eh, una R1, una R2, ¿sí? <ríe> puesta este punto prácticamente tierra virtual, puesta eh, entonces en una, en una este, impedancia eh, prácticamente infinito, por lo tanto que la corriente que circula por acá va a ser una corriente cero. Entonces yo puedo considerar que la tensión BD en este punto es la tensión BG sobre R1 más R2 por R2. ¿Sí? Esa es la tensión BD, por A tengo la tensión de salida. Por lo tanto, la tramitancia en camino directo es eh, la ganancia del amplificador en continua por justamente ese divisor de tensión. R1 más R2 por R2. Está acá. Esta es la tensión, esta es la tensión eh, B sub D por B sub G. B sub G pasa acá dividiendo para que encontremos la transmitancia. Entonces la transmitancia del camino directo es la tensión de salida sobre B sub G y es igual a menos A por R2 sobre R1 más R2. Bien, ya lo tenemos entonces el valor de la transmitencia en camino directo. Lo reemplazamos nuevamente acá. Fíjense, al reemplazarlo, me queda esta expresión. Y ahora esto lo eh, pongo a su cero sobre tau por el divisor de tensión. En este caso dice, el producto de transmitencia por ancho de banda no se considera constante, es decir, no resulta independiente de los componentes externos de la interconexión de R2 y de R1, sino que existe una dependencia del valor de ellas. ¿Sí? Acá entonces, eh, el producto no solo va a depender, me dice, de esto, sino que también va a depender de estos valores de resistencia. ¿De acuerdo? Bien, eh, ancho de banda de los amplificadores inversor y no inversor. Bueno, para determinar entonces la, el ancho de banda, eh, bueno, acá lo habíamos calculado, ancho de banda que era igual, acá, 1 menos ganancia de lazo sobre tau. Por lo tanto, para calcular el ancho de banda, tengo que calcular el GL, es decir, 
la ganancia de lazo en, en continua. ¿Sí? Eso es lo que estamos acá intentando calcular. Dice ancho de banda de los amplificadores inversores y no inversores. Bien. La ganancia de lazo del circuito, eh, de este circuito nosotros decíamos, ¿cómo calculamos la ganancia de lazo acá? La ganancia de lazo poníamos eh, BD igual a 1 por A, tengo un generador controlado, es decir, 1 por A es el generador y ahora tengo que ver con cuánto vuelvo de tensión. Entonces tengo esto, esta realimentación que R2 en serie con R1 es la corriente, es decir, esta tensión 1 por A sobre R1 más R2 es la corriente, este punto está puesto a masa, ya que el generador es un generador ideal, y eh, ahora tengo que multiplicar esa corriente que acabo de calcularla, la tengo que multiplicar por R1 y obtengo la tensión BD acá. ¿Sí? Es decir, que la ganancia de lazo va a ser justamente, va a ser justamente eh, A sub 0 sobre R2 más R1 por R1. ¿Sí? Y acá está, fíjense en que es eh, A sub 0 sobre R2 más R1 por R1, valor negativo porque está entrando por el pin inversor, es la ganancia de lazo de este circuito. Si yo considero la ganancia de lazo de este otro circuito, ¿sí? bueno, fíjense en que acá tengo eh, también 1, supongo un 1 acá, por A el generador, y acá hago entonces esto que está acá. La tensión sobre la suma de estas dos resistencias de la corriente por R1 es la tensión que yo tengo acá. Por lo tanto, la ganancia de lazo tanto para el inversor como para el no inversor es el, la misma ganancia. GL tiene el mismo valor. Entonces, si ahora nosotros reemplazamos en la ecuación anterior, decíamos, Ancho de banda igual a 1 menos GL sobre tau. Reemplazo. Como tengo acá negativo, con el menos se hace más. Me queda A sub 0 por R1 sobre R1 más R2 sobre tau. ¿Sí? Y de acá entonces tengo una serie de valores, ya que van a depender justamente de los valores de resistencia. Dice, sin embargo, no te sé que para los mismos valores de R1 y R2, los valores absolutos de la transmitancia, eh, de la transmitancia del circuito, del amplificador inversor y no inversor, son distintos. La, la tabla 6.1 muestra el análisis de esta situación. Esta es la transmitancia del circuito para el amplificador no inversor y para el amplificador inversor. Bien, para que la transmitancia sea 1, la R1 debe ser infinito. Es decir, que el circuito está solamente realimentado por R2. Y tenemos entonces un circuito, un seguidor emisivo. ¿Sí? Bien, ¿cuánto vale el A por BD? El A por BD, si reemplazo esos valores acá, R1 infinito y el R2 igual a 1, me queda entonces que va a ser eh, el A sub 0 sobre tau. Y para el amplificador no inversor, me queda entonces para el amplificador no inversor, para que tenga justamente una transmitancia igual a 1, eh, tanto R1 debe ser igual a R2, ¿sí? ya que la salida, ustedes han visto que es, eh, la ganancia, perdón, es R2 sobre R1, por lo que si la, la transmitancia vale 1, la señal de entrada es igual a la señal de salida, por lo tanto la resistencia son eh, igual a 1. Por lo tanto, 
me queda, si reemplazamos acá 1 y acá 1 más 1, 2, me queda A sub 0 sobre 2. Sobre ¿Sí? Entonces me da un valor de eh, 0,5 de, de A sub 0 sobre tau. Bueno, y así eh, aplicamos ahora para el circuito no inversor para que la ganancia sea 10. Cuando la ganancia es de 10, la resistencia R1 vale 1 y la resistencia R2 vale 9. ¿Sí? Por lo tanto, acá tengo, como la ganancia de este circuito vale 1 más R2 sobre R1, me queda 1 más 9 sobre, sobre 1 es 9, más 1 es 10. Por lo tanto, los valores de R1 va a ser 1 y el valor de R2 va a ser 9. Si reemplazamos en esta expresión, me da entonces eh, 0,1 tau sobre eh, 0,1 de A sub 0 sobre tau. En cambio, para que el circuito inversor tenga una transmitancia de 10, la R2 tiene que ser 10 veces más grande que la R1. Y reemplazando los valores de esta resistencia acá, me queda que es 0,991 de A sub 0 sobre tau. Bueno, y así voy completando los valores. Para 100 tengo estos valores. Fíjense en que cómo cambia el valor del ancho de banda de uno y del otro. ¿Sí? Este, el circuito inversor, veo que tiene menor ancho de banda para la misma ganancia que el amplificador no inversor. El inversor tiene un ancho de banda más grande. ¿Sí? Bueno, acá está un poco, eh, está un poco explicado este, en esta gráfica. Esta es la ganancia eh, a su cero, es decir, la ganancia continua. A medida que va eh, aumentando la frecuencia de la señal, voy a tener entonces una ganancia que va a ir disminuyendo. ¿Sí? Eh, bueno, esto en función de esto que está acá suponiendo que este circuito eh, tenga una realimentación un circuito realimentado ya la ganancia del circuito no es la ganancia de esas 300.000 veces que son los 105 decibeles sino que la ganancia del circuito ya va a ser mucho menor va a depender de la resistencia acá por ejemplo si vale 10 veces, acá tenemos esas 10 veces, ahora el ancho de banda se, se ve aumentado. Estamos, fíjense en que este va a ser el valor, 3 decibeles abajo tenemos acá, este va a ser el ancho de banda de ese circuito realimentado. Y al, bueno, y así, si nosotros consideramos este, por ejemplo, que eh, la transmitancia es de, es de 100, la ganancia es mayor, es decir, estamos en esta zona, y si consideramos 10, va a ser en este, en este punto. Si la ganancia va a ir disminuyendo, el ancho de banda va a ir aumentando. Por ejemplo, acá, cuando tengo una, un valor de 0 decibel, la transmitancia es 1. ¿sí? Entonces, el ancho de banda que yo tengo va a ser hasta este valor, que sería el máximo, a su cero sobre el tau. Bueno, esto es con respecto entonces al ancho de banda de los circuitos realimentados. Siempre entonces tenemos que calcular, eh, para determinar entonces debemos usar esta expresión y considerar la ganancia del lazo del circuito. ¿De acuerdo? Acá... Hay que tener en cuenta esta ecuación. Bueno, eh, este es otro circuito. Fíjense que este es un circuito ya, un circuito comparador o restador, 
En este caso, la salida va a ser, no sé si se acuerdan, la salida de este circuito va a ser la tensión de entrada G2 que entra por el pin no inversor menos la señal que está entrando por el pin inversor que es la G1 por, por la ganancia del circuito. La ganancia del circuito es R2 sobre R1. Entonces, eh, hay que analizar entonces el valor de la, del ancho de banda de este circuito. La ganancia por el ancho de banda de este circuito es la es transmitancia por ancho de banda. Acá tenemos que calcular, para calcular el ancho de banda necesitamos calcular el valor de 1 menos GL está acá. Bien, si a mí me piden transmit, eh, producto de ancho de banda por ganancia, aplico esta ecuación. Y si me piden calcular el ancho de banda, aplico esta expresión. ¿Sí? Bueno, acá entonces... Eh, Bien, acá tenemos entonces ganancia por ancho de banda para este circuito. Eh, acá el valor de la, del ancho de banda para el circuito es 1 menos la ganancia de lazo sobre tau. ¿sí? Debemos calcular entonces el GL para este circuito. Bien, acá el GL entonces es el BD, la tensión que yo tengo acá. Supongo 1 por A, tengo el valor del generador, sobre la suma de estas dos resistencias de la corriente, este punto está masa y este punto está masa. Multiplicado por R1, ¿sí? es la tensión BD, es decir, que el GL, ya que estas no me aportan, porque este punto está masa, y la corriente que nosotros eh, tenemos por acá prácticamente es una corriente cero, por lo que entonces, eh, por más que yo tenga resistencia puesta acá, si la corriente es cero, prácticamente cero, no producen caída de tensión. Por lo tanto, la tensión BD con que vuelvo es eh, A, el azo cero, sobre R1 más R2, que la corriente por R1 es la caída de tensión, ya que estos dos puntos están puestos más. Entonces veo que el GL también es, eh, es similar a los otros dos circuitos anteriores. ¿sí? Acá tomamos el valor entonces eh, del GL, el valor me, eh, negativo, este, por lo que entonces se va a hacer un valor eh, positivo. Bien, eh, dice, obsérvese en la expresión 618 que para el caso límite de GL igual a 1, resulta que el ancho de banda se hace cero. ¿Sí? Ello puede interpretarse en el caso de los circuitos inversor y no inversor, como que la única señal actuante es la de corriente continua. En caso de los comparadores, por lo que en la práctica la señal de salida del circuito quedará enclavada en los valores de saturación positivo o negativo del circuito. ¿Sí? Bueno, y acá eh, este ya hace una consideración cuando nosotros tenemos un circuito de ganancia, de ganancia unidad, fíjense en que si la señal está entrando por el pin invers, eh, no inversor, la ganancia de este amplificador es 1 más R2 sobre R1. Si R2 es 0, es decir, que hago este cortocircuito, la realimentación es una realimentación directa, 
R2 vale 0, por lo tanto la ganancia del circuito es igual a 1. ¿Sí? Entonces tengo una ganancia unidad. Bueno, eh, la próxima clase vamos a volver un poco sobre este tema. Ya estamos en 11 y, y cuarto, 11 y 10, 11 y 12 minutos. Eh, vamos a ver entonces un poco más sobre el, los circuitos realimentados, ya considerando entonces un circuito de orden superior. Nosotros hemos considerado ahora de orden, de primer orden. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el circuito tiene, eh, eh, qué pasa con el ancho de banda cuando el circuito es de orden superior. Bueno, y también vamos a ver lógicamente la, la fase, ¿sí? ¿Qué pasa con lo, la fase del circuito? Y vamos a hacer algún diagrama de bode. Este es el diagrama de bode que ustedes eh, seguramente han visto ya en... en en la otra materia, esto que está acá son los diagramas de Bode, en este caso para, este, para la respuesta de este circuito amplificador. Ustedes ya han visto con el anterior circuito 2, eh, creo que tienen eh, los diagramas de Bode. Sí, profe. Bueno, bueno. bueno. La próxima clase entonces vamos a, a volver a este tema. Vamos a ver entonces eh, la otra partecita que nos está faltando. Y bueno, ya la última clase vamos a ver ya lo que es eh, los, eh, cuando el, un amplificador es estable, hasta qué valor de frecuencia o hasta qué valores de ganancia puede ser estable y cuándo va a ser inestable. Por lo tanto, ya estamos entonces en un tema donde ya entramos en los osciladores. ¿sí? A nosotros nos queda eh, una clase más. ¿Una clase solamente nos queda o dos clases? Una sola, ingeniero, porque el 8 de diciembre es feriado. Ah, bien, bien. Bueno. Y empiezan las mesas. Bien, voy a tratar de comprimir un poco entonces para que podamos ver eh, lo que sería en el oscilador o en el circuito ya cuando eh, se torne inestable ya pasamos a ser un circuito oscilador. ¿sí? Bueno, en la próxima clase vamos a hacer entonces un rápido análisis del, de este tema que nos está quedando y vemos algo de osciladores. Bueno, no sé si hay alguna duda, hay algo para aclarar. Esto lo voy a subir ahora al aula virtual, así lo vayan viendo ustedes. Y bueno, si tienen algo que, que preguntar, así la próxima okay. consulta. Sí. Eh, sí, disculpe, ¿cuándo sería el, el segundo parcial? Y bueno, lo tenemos que, lo tenemos que ubicar ya para la... la la primera semana de diciembre. O ustedes me dicen, no sé cuándo lo podemos hacer. Hasta el 22 tenemos tiempo de hacer el recuperatorio del segundo parcial. Y la integral lo hacemos eh, ya cuando retornen de, de las vacaciones de... Sería en febrero, antes del 15... 15, 20 de febrero, creo que este, antes del 20 de febrero eh, normalmente son la, las recuperaciones integrales. Ahora nosotros tenemos, a ver, veamos. El primero sería la última clase, ¿de acuerdo? El miércoles primero. Y de ahí, eh, bueno, podría ser un día jueves, no sé si eh, jueves 9 podría ser, no sé si Graciela le, le, le va a tomar este examen en esa, alguna evaluación en ese, ese día, 
Sí, podemos arreglar sí. después, no hay problema con los chicos. Bueno. Si usted lo necesita ese jueves, Inge. Bueno, sí, si no, bueno, podría ser cualquier otro día. El día que ustedes me dicen, yo lo programo al, a la evaluación y, y bueno, la hacen. De todos modos, como le digo, hasta el 22. 22 tendríamos eh, tiempo para rendir recuperatorio de ese, de ese parcial. Profe, eh, de está... último, puede, puede ser un lunes 15 también. ¿Eh? Un lunes, profe. Bueno, el... ustedes, la próxima clase eh, se ponen de acuerdo ustedes y la próxima clase hablamos sobre la fecha de la evaluación. Bien. A lo mejor que no sé qué. Eh, la evaluación va a ir justamente hasta este tema. El trabajo práctico de ustedes todavía tienen, creo, el práctico de, de regulador de tensión. Este, bueno, seguro, regulador de tensión, seguro que van uno o dos ejercicios. Y bueno, de ahí tienen este, cálculo de impedancia y cálculo de de tramitancia con eh, un, un circuito, digamos, este, con realimentación de varios lazos de realimentación. Que son los circuitos, son circuitos similares a los que hicieron los trabajos prácticos. Lógicamente que van con... ¿Lo puedo repetir de nuevo? Justo se me ha cortado. Eh, en los temas del segundo parcial son transmitancia de circuitos realimentados con varios lazos de realimentación. Y después tienen cálculo de impedancia y tienen reguladores de tensión. Y algún punto de teoría sobre estos temas que estamos viendo ahora. Bien, bien, muchas gracias. Bien. Otra duda... O sea, de tramitancia, cálculo de dependencia y ¿cuál era el otro? Reguladores de tensión. Y puntos de teoría sobre estos temas que estamos viendo. Ah, esa es la práctica, digamos, de la teoría, digamos. Profe, después usted nos pasará la nota de la recuperación, ¿verdad? Eh, sí, todavía no les corregí, pero bueno. De todos modos, el, eh, eh, les puedo pasar, no hay problema, les paso después. Este, igual hasta el 20 yo tengo tiempo, hasta el 22 tengo tiempo de, de elevar la, la nota al, de aquellos que hayan aprobado. Eh, que, bueno, que bueno, Graciela me tiene que pasar de los alumnos que están en condiciones de, de promocionar o de regularizar. Y en función de eso, este, bueno, con la nota, yo les dije a ustedes, estas notas es como si fuera que son finales, ¿sí? Ustedes tienen que tener la parte de práctica aprobado eh, para que ustedes puedan rendir el final. Yo en este caso le estoy tomando finales, es decir, eh, como, como que le estoy adelantando los finales nada más que son en dos partes y bueno, si es que no pueden alcanzar todavía incluso tienen en febrero, creo que incluso los alumnos que eh, en la integral puedan este, sacar más de siete de siete o más de siete bueno, pueden promocionar pero siempre y cuando eh, primero eh, tienen que cumplir con eh, la parte de, de los trabajos prácticos, la presentación de los prácticos, eh, los trabajos de laboratorio, aquellos alumnos que, que ya eh, puedan ir haciendo ya los trabajos prácticos, bueno, van a estar en condiciones de, de promocionar la materia. El año pasado fue así, el año pasado yo pasé la promoción recién en febrero, porque bueno, había algunos que... Estaban en condiciones de promocionar, pero no tenían lo, los trabajos prácticos hechos del laboratorio. ¿sí? Así que, bueno, hay que ponerse al día con eso y, y si están en condiciones, bueno, promoción. Bien, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? 
No, ninguno. Profe, una pregunta. Si uno tiene todo ese pasado, pero esa prueba es la recuperación de primero, ¿va al integral o va a recuperar de primero? Eh, va a la integral. Si usted tiene desaprobado, me dice el primero, ¿verdad? Y recupera y no... Eh, bueno, en caso de que tenga más de 7 el segundo parcial y el primero tiene una nota menor de 6, bueno, va a recuperar el... Eh, les puedo considerar, si tienen más de 7, les puedo considerar solamente un... El recuperar el, el, segundo, el, primer, el parcial, digamos, que, que ustedes están, que están desaprobados. Ok. Bien. Otra pregunta. No, profe. No hay más preguntas. Bueno. Bueno, ya saben, cualquier duda que les pueda, eh, tienen ahí grupito de WhatsApp para que manden algún mensaje. Nos estamos viendo entonces la próxima y última clase de la teoría, ¿de acuerdo? Bien, profe. Bueno, que tengan buenas noches, hasta luego.